Oggi per la nostra comunità è una giornata un po' particolare e nello stesso tempo anche molto significativa perché andiamo a riflettere, a ricordare due persone che sono nate a Teglio, una poi come vedremo si è trasferito a, in Puglia mentre l'altra è sempre è fondamentalmente rimasta a Teglio salvo un periodo in cui era emigrato prima a Milano e poi in Abruzzo in quel tempo andare a Milano significava emigrare non è come adesso che tra poco non significa neanche più New York no? si prende l'aereo e si gira e dopo diverso tempo il Fogolat Furlan è tornato qui a Teglio dove ha la sede Abbiamo fatto un po' come Ulisse che è ritornato a Itaca. Allora eh, per dormire no, nel letto fatto, fatto dell'albero dell'ulivo, eh, perché significano le radici. E noi abbiamo la sede qui a Teglio, anche se operiamo in tutto il territorio del Portoguarese. In questi anni abbiamo fatto iniziative in Veneto, in Friuli e anche all'estero. Però abbiamo detto adesso eh, dobbiamo un attimo eh, pensare e abbiamo individuato questi due personaggi per avviare anche un momento di riflessione per eh, il sodalizio stesso, nel senso che si sta attraversando, tutti stiamo attraversando un periodo di difficoltà, qualcuno da causa il Covid, io sono convinto anche la normativa del, te del, del terzo settore, che abbiamo sfiorato un po' proprio non l'aiuto chi fa volontariato, perché fare oggi volontariato significa essere anche un po' eroi. Gli stessi sacerdoti lo sanno cosa significa gestire oggi una parrocchia con la responsabilità di trovarsi il magistrato in casa il giorno, ancora il giorno prima che succede. Allora incominciamo con l'apertura di questo convegno con i saluti del presidente del Fogolar Fulan, dottor Antonio, sì, dottor, Antonio Re Papà, dottor Gianmarco Rizzetto. Oh, ok, preferisco mettermi qua davanti in modo... Ah, sono costretto a stare di lato, va bene. E va bene, no, no, è che mi piaceva vi guardarvi in faccia solo per anche instaurare un certo feeling tra di noi. Va bene, intanto diciamo che vi auguro, eh, vi do il benvenuto, vi auguro che la giornata di oggi sia per voi interessante e anche noi eh, e soprattutto io dovrei spiegarvi il perché di questa iniziativa. Allora, come forse ho già detto in diverse occasioni, noi siamo nati, siamo qua, eh, posti questo obiettivo, noi non siamo un fugolare furlan atipico. Non siamo fatto fugolare, non siamo un fugolare furlan di emigrati. Siamo, diciamo, eh, non so neanche io come dire, diciamo, siamo dei eh, soci di etnia di origine, di, di, ori, beh, di, di origine friulana che sono fuori dal vento e che vogliamo difendere le radici del nostro territorio. In particolare, tra i vari compiti, non esclusivamente quelle frivane che badisco, tra i nostri compiti vi è anche quello di ricordare le persone e le eccellenze che hanno dato qualcosa alla comunità, in qualsiasi campo. Noi avevamo già fatto qualcosa del genere nel 2007, quando abbiamo ricordato la figura del dottor Gianfranco Trevisan, l'angelo del fango, e era un medico condotto, era di Teglio, e sua madre era la mia vicina di casa, tra l'altro, e, e quale nel lontano 1963, quando è successo il disastro, è stato il primo che ha capito l'entità, della gra eh, diciamo, la gravità della situazione e ha organizzato i primi soccorsi e la ricerca dei cadaveri in mezzo al fangolo. Questo gli ha valso l'appellativo di Angelo del Fango. Tra parentesi, lui è sepolto nel cimitero di Fregona, dove sono sepolti tutti i, e praticamente quasi esclusivamente i morti nell'alluvione, del, nella, diciamo, nel cedimento della diga, 
tranne due persone, lui che è stato imposto dalla popolazione e il vescovo Mushin che ha chiesto e ottenuto di stare insieme ai, ai cosi del, diciamo alle vittime del Vaillant. Ecco, eh, tra parentesi, Gianfranco Trevisan è morto un'altra un visione nel 66, perché nonostante gli allagamenti, nonostante l'acqua che circondasse e che avesse inondato le strade, eh, uscì per andare a visitare un, un suo paziente che era in gravi condizioni e praticamente andando a trovare questo paziente è ceduto il ponte e lui è morto. In questa cosa. Tra parentesi, chi di voi ha comprato il Corriere della Serie del 28 settembre, spero che si veda, troverete la sua fotografia sulla pagina culturale del Corriere della Sera. Perché Longarone, cioè Gianfranco Trevisan non è stato dimenticato né a Teglio né tantomeno a Longarone, e hanno istituito un premio con cui hanno premiato Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera. Quindi voleva, era doveroso ricordarlo perché dopo domani c'è il sessantesimo del, del disastro del Vaillant. Ecco, eh, i due personaggi che andiamo ad omaggiare oggi hanno delle caratteristiche diverse. Diciamo questo, che Odone Masatto ce lo ricordiamo perché noi l'abbiamo conosciuto, poi in maniera l'abbiamo apprezzato e, e ha una storia molto inter interessante. Al contrario, eh, Cesare con la femmina è un luminare, ma nessuno si era accorto che era di Teglio. Nel senso che lui, come dirò dopo, è nato a, a, a Teglio, da madre tegliese una vendrame, e da padre pugliese e da giovane si è trasferito, a, a, si è trasferito ad Acqua Viva delle Fonte in Puglia, dopodiché ha fatto la sua carriera che cercherò di riassumere eh, dopo. Dunque, eh, cominciamo a dire qualcosa di Odone Masato, beh, soltanto per questioni diciamo di comodità. Quindi, Odone Masato avrebbe potuto essere un grande tenore. Diciamo che eh, ha avuto la disgrazia di aver trovato un sistema estremamente lottizzato, estremamente, eh, estremamente, diciamo, eh, lottizzato, cioè quindi eh, che gli ha impedito a lui che aveva un carattere, diciamo, che non accettava compromessi di emergere e Soprattutto ad un certo punto ha avuto purtroppo dei problemi alla gola che gli hanno truccato la carriera in un certo momento. Lui, diciamo, aveva iniziato molto bene, è stato diretto da uh, Gian Andrea Gavazzini. Alcune opere in cui figurava sono state trasmesse alla RAI. È arrivato secondo al premio, al premio uh, Callas trasmessa in diretta sulla Rai 1, in prima serata, e in cui praticamente concorreva contro tutti i principali talenti che sarebbero emersi, emersi dopo. Sto parlando di, per esempio, Nazareno Antinori, sto parlando di Cecilia Gasdia ed altri. Detto questo... Dopo, ci sarà chi, dopo, eh, dopo di me ci sarà chi, avendolo conosciuto fin da ragazzo, ne ricorderà la memoria. Voglio soltanto ricordare il suo impegno, perché abbiamo avuto un'esperienza come tentativo di concorrere per il Comune di Teglio, e io mi ricordo che diventando diventato eh, consigliere di minoranza ha cercato di svolgerlo con estremo rigore e precisione. Mi ricordo anche all'epoca la legge 241 del 90 non era stata ancora varata, che era così rigoroso che controllava tutto, che ha fatto arrabbiare un'antipaticissima segretaria comunale dell'epoca 
che gli ha praticamente proibito di vedere le delibere. Ecco, due anni dopo sarebbe stato impossibile per la, per la cosa. Per quanto riguarda invece Cesare con la femmina, diciamo subito che eh, dopo essersi, eh, aver studiato da prete ed in seminario pardon, e aversi laureato in, prima in teologia e poi in filosofia, e sta, e si è dedicato agli studi, veniva da un'umile famiglia, però è riuscito diciamo, ad imporsi, tanto da diventare docente di epigrafia latina, scusatemi, epigrafia ebraica al, all'Università Aldo Moro di Bari e di letteratura ebraica all'Università della Calabria. Oltre a, a, a un, un vastissimo repertorio di... di di studi, di, diciamo, di, 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 di pubblicazioni scientifiche e soprattutto di tradizione sulle epigrafi, eh, su, diciamo, iscrizioni epigrafiche, ha stato anche un grande archeologo, tanto che aver scoperto per esempio eh, le catacombe di Venosa e quelle di Eoria, e di aver fatto anche scavi in tutto il mondo. Per esempio, quando si è accorto della malattia, stava effettuando degli scavi in Giordania. Diciamo che universalmente è riconosciuto come il più grande esperto della storia degli ebrei del Meridione. Ecco, eh, quello che l'argomento di questa giornata poi dopo quando andremo a vedere la mostra potremo magari apprezzare meglio la sua storia perché vedremo man mano lungo i 12 tabelli della mostra ripercorreremo tutto il suo percorso scientifico e di studio e eh, soprattutto c'è una cosa che mi piace cioè, allora precisiamo questa benché sia Uh, uh, non è una cosa non è diciamo un'iniziativa un, un avvenimento che riguarda la storia degli ebrei è diciamo un, un coso su Cesare con la femmina e su Donne Malzato però ci sono due domande che mi vengono in mente la prima perché uno studioso deve dedicarsi allo studio di una popolazione minoritaria ed il perché questa popolazione abbia resistito per tanti anni conservando, conservando le sue tradizioni sia pure un ambiente ostile. Tra parentesi io sto leggendo un libro adesso, un libro di un egittologo tedesco che è sull'esodo si chiama eh, non mi viene neanche più il nome vabbè comunque il quale effettivamente tira in ballo Nietzsche un filosofo che sembra improbabile da accostare alla storia degli ebrei in realtà Nietzsche nella genealogia della morale analizza i meccanismi della memoria e in praticamente ci ricorda che chi ha tanto sofferto sviluppa dei meccanismi che lo aiutano a preservare le sue, le sue diciamo, tradizioni. Chi ha molto sofferto ha la tendenza a rimanere unito. Sostanzialmente questo. Si chiama il meccanismo, memoria della, la chiama memoria della volontà. Certo, eh, lui si riferisce a società che hanno un'iniziazione, ma si è data perfettamente al nostro caso. Va bene, io... Un'altra cosa, dopo nella mostra, vi porteremo nella mostra, non faremo il taglio del nastro perché mi sembrava una cosa un po'... Cosa. Comunque vi, vi invito a rimanere fino alla fine e poi dopo eh, vi, vi accompagniamo sulla mostra e dopo c'è la termine ci sarà una bicchierata. Passo. Ecco, grazie Gianmarco. Okay.
adesso i saluti del, del sindaco Oscar Buonasera a tutti, beh devo ringraziare, scusate le spalle ma mi dicono che devo stare qui per la telecamera ringrazio il Fogolo Forlan di aver eh, avuto questa idea di eh, creare una serata su due figure importanti tegliesi una appunto come diceva il presidente la conosciamo, io anche ho avuto la fortuna di conoscerlo, Don Masato, eh, anche perché abbiamo, hanno alle figlie che hanno quasi la mia età, insomma siamo quasi coetanee, ma l'ho conosciuto anche per il suo canto, a volte passavamo davanti a casa, a casa sua quando appunto non, più, non aveva ancora i problemi di voce, lo si sentiva fare le prove o la domenica lo si vedeva in motorino passare, andare verso la stazione per andare a Venezia a cantare. E quindi c'è un ricordo che penso che molti di noi ancora hanno di, di questa figura importante per Teglio Veneto. L'altra figura è una figura che magari ci ricordiamo meno, la conosciamo un po' meno, però comunque sta a indicare che anche il nostro piccolo paese, che ricordo sempre perché per me è un orgoglio, è il più piccolo della città metropolitana di Venezia, in realtà ha dei tesori. Ha dei tesori, ha delle persone importanti, eh, sportive per esempio, perché c'è chi, insomma, chi è qui presente ha avuto insomma una carriera sportiva, c'è chi ha avuto una carriera musicale, culturale, quindi anche in un piccolo paese come il nostro ci sono delle figure molto importanti che magari non sempre ci ricordiamo, ma quello che mi fa sempre piacere è che poi quando si va a studiare, a capire queste figure, è che sono figure che in realtà eh, hanno portato sempre in serbo il proprio paese, o paesello come qualcuno chiama, ma l'hanno sempre valorizzato in qualunque punto, punto dove andavano. E questo secondo me deve essere importante per tutti noi tegliesi, ma anche per chi viene da fuori il nostro comune, perché i primi che devono volere bene al proprio paese siamo proprio noi, chi vi abita. E quindi un paese non è grande nella sua numerosità di cittadini che vi abitano, ma è grande nella qualità. E penso che insomma anche Teglio Veneto abbia molti cittadini che hanno qualità, e che lo dimostrano ogni, ogni giorno. Per cui grazie a Fogolare Furlan, grazie a chi interverrà questa sera, e a tutti quanti voi per essere qui presenti. Sono forse il sindaco che già oltre 2000 anni fa c'era Socrate che diceva se è meglio una grande città o una città grande. Quindi... Venezia ormai non riesce più a produrre quasi niente. E lì ha ragione un po' anche il Presidente quando dice di Nietzsche, no, chi soffre riesce a dare molto. Quindi eh, queste persone, come vedremo adesso e, e nel proseguo dei lavori, erano di famiglia umile. E questo gli ha dato le, la forza, le motivazioni, la voglia, il desiderio di arrivare, e la forza e la volontà. Adesso eh, sentiamo, dopo il sindaco, il, il rappresentante del direttivo dell'ente Friuli nel mondo, che poi lui ha anche un ruolo importantissimo a livello del Ministero degli Esteri con gli emigrati italiani, ma eh, soprattutto come ente Friuli del mondo è perché noi eh, abbiamo nella comunità dei friulani nel mondo, abbiamo oltre... 200 fogolars, eh, furlans che sono un po' sparsi per il mondo e, e dispiace per esempio che adesso è stato chiuso quello di Kiev perché per ragioni oggettive quello di Mosca ancora, ancora eh, funziona, di fatti due eh, domeniche fa che abbiamo presentato il libro che vedete fuori c'era proprio il eh, presidente, eh, era Gabrio, Gabrio, Gabrio Piemonte che era stato il fondatore del Fogola Furlan di Mosca e di Kiev e che l'abbiamo chiamato proprio come testimonianza e lui ha ancora i figli là quindi ecco per dire che la famiglia è molto grande e quindi come si fa a parlare di problematiche ebraiche che sono un po' sparsi in tutto il mondo è incominciato l'impero romano no? mettere un po' di qua un po' di là e non fare questi riferimenti dal punto di vista organizzativo perché questi sono tutti nodi di una rete più ampia e che forse nel mondo è l'unica forse sarà l'unica esperienza di un'entità come quella friulana che ha questi collegamenti e che, e che è presente a livello, a livello mondiale 
perché c'è la Cina, c'è il Vietnam, cioè siamo un po' dentro, un po' o dappertutto. Ecco perché prima dicevo che abbiamo fatto un percorso di una generazione, adesso dobbiamo pensare di fare un salto ancora più di qualità, perché abbiamo enormi potenzialità e fortunatamente all'interno del direttivo oggi del Fogolar abbiamo molte risorse eh, anche di carattere intellettuale e culturale che ci permettono di individuare una strada da poter seguire, poi abbiamo molte collaborazioni con l'Università di Udine eccetera e questo anche sempre anche con, eh, con la diocesi ogni volta che abbiamo chiesto qualcosa è sempre disponibile, quindi il nostro riferimento poi dal punto di vista territoriale riguarda la diocesi di Concordia Pordenone, cioè noi sì abbiamo la sede qua ma il nostro riferimento come poi vedremo da un libro è che far, farò tutto il possibile per, per inviartelo, ok? Ecco, se, non, se non riusciamo ad averlo già oggi te lo mando, ecco, dove proprio dimostriamo come il Fogolar Furlan e le ragioni eh, economiche, sociali, sociologiche, eccetera, eh, fa riferimento anche linguistico e storico, una storia ormai eh, lunga da 1600 anni che ci, fa, che ci fa fare la strada assieme, quindi dobbiamo solo fermarci un po', riflettere, perché la divisione amministrativa e in quel libro che vedete fuori si capisce come e perché è stata divisa questo territorio dal Friuli, che abbiamo la divisione di come l'aveva fatto il Terzo Reich. Eh? Quindi questo deve far molto riflettere. Cioè, eh. Pertanto speriamo di poter, ecco, di poter fare anche un salto di qualità. Eh, Papais, ecco, dell'ente Friuli del Mondo, di cui ringrazio, ringrazio per la sua presenza. Eh, alla mia sinistra c'è il eh, professor Guglielmo Cevolin dell'Università degli studi di Udine, lui è un esperto di geopolitica, Poi abbiamo fatto anche un'esperienza assieme di, di, per affrontare queste tematiche, lui è anche responsabile del nord-est di Limes, quella rivista eh, di geopolitica, oltre che a tutta una serie di responsabilità eh, di carattere anche organizzativo all'interno dell'università per studi eh, che riguardano il diritto dei militari, i servizi segreti un, eh, e la pace, c'è cioè tutto un po' tutti questi, questi argomenti piuttosto, piuttosto complessi e alla mia destra abbiamo, abbiamo il sacerdote il quale è qui per una sua, una sua particolarità. Ecco, lui ha fatto cinque anni a Gerusalemme, sette anni, ecco, ho sbagliato di due, eh, una percentuale troppo alta, ecco, sette anni a Gerusalemme e quindi eh, abbiamo visto cosa è successo ieri, dopo verrà fatto degli accenni anche da parte del professor Cevolin che è un esperto di queste cose ecco, quindi siamo caduti un po' purtroppo, no? siamo quasi proprio caduti di nuovo all'interno di una guerra davanti a casa e qui la situazione comincia a essere sempre più, sempre più pesante, sempre più dura si stanno sempre più avvicinando i focolai di guerra sono sempre più numerosi e pertanto dobbiamo incominciare anche noi a parlarne, a discuterne, a rifletterne per capire come fare anche per poter eh, stare il più distante possibile perché le popolazioni hanno un ruolo quando noi vediamo tutti quei bombardamenti fatti alla popolazione è perché dobbiamo eh, che la popolazione si stanchi, si ribelli cioè la popolazione ha un ruolo fondamentale anche se sembra che non lo sia comunque questo è un altro ragionamento che faremo in un convegno apposito adesso per i saluti l'ente friuli del mondo papais In poche parole Nicodemo ha già anticipato quello che devo dire, ci conosciamo da tanti anni, il mio cognome sta a significare che la mia famiglia ha origine da queste parti, chiaramente, e sono tanti anni che sono nel fiume del mondo, una quarantina, sarebbe ora anche di cambiare la, la, la gerenza di questo ente, però non troviamo tanti giovani disponibili a fare questo lavoro, non troviamo tanti giovani disponibili, io mi occupo proprio della rete dei giovani in Europa e so quante difficoltà ci sono a mettere insieme dei giovani che sono in Europa ormai senza confini, pertanto senza, diciamo così, il bisogno di avere un ente di mediazione come Friuli nel mondo per inserirsi, diciamo così, nelle comunità di arrivo 
conoscendo la lingua, essendo stati a fare Erasmus, avendo altre, diciamo così, conoscenze de della loro professione e non hanno la tendenza ad associarsi. Forse a mantenere rapporti diretti con il Friuli sì, ma eh, ad associarsi un po' meno. D'altronde uno prende l'aereo a, a Trieste o a Venezia, va a Monaco ed è meno strada che andare a Napoli, tanto per dire. Quindi eh, c'è questa mobilità nuova che fa sì che gli enti di rappresentanza degli emigranti abbiano un percorso diverso. E dicevo che eh, Nicodemo ha detto alcune cose, abbiamo dei Fogolars in giro per il mondo da 70 anni, 70 anni che abbiamo celebrato quest'anno come ente più nel mondo, però abbiamo anche il Fogolar di eh, Buenos Aires che ne ha 92-93, c'era il Fogolar a Venezia che era il più vecchio, ecco, che avrebbe... 109, 110 anni, 108 anni. Quindi l'ente è nato per coordinare le società di sodalizi friulani che già esistevano nel mondo. Per cui siamo, diciamo così, più datati rispetto a quella che è il settantesimo che abbiamo celebrato il mese di giugno a Udine. Porto quindi il saluto dell'ente, del presidente Loris Basso, e sono venuto volentieri qui a Teglio, dove sono stato altre volte. Noi abbiamo due Fogolars, due diciamo, Fogolars che operano vicino. Parlavo del Fogolars della Cinema, dell'Australia, dell Argentina, dell che sono stati, che sono lontani. Quelli che sono vicini sono Mofalcone e Teglio Veneto. Cioè due enclaves, diciamo così, in mezzo a culture diverse, a dialetti diversi, a modi di vivere un po' diversi da quelli del Friuli, ecco, e senza voler enfatizzare, ma comunque ci sono delle differenze e quindi c'è una resilienza, per dire il termine, per rubare diciamo così, un termine riassuntivo di quello che ha detto prima il Presidente del Fogolar, a difendere le proprie radici. Allora, sarò breve anch'io, voglio essere breve, e abbiamo dei Fogolars che si ritrovano un paio di volte all'anno in giro per il mondo per fare il brindisi natalizio, la cena di Natale oppure un'altra manifestazione, la festa del Friuli, il 3 aprile. Però, eh, diciamo così, siamo molto attenti ai Fogolars che producono cultura. Un Fogolar come quello di quest'area geografica che appunto viene conosciuto come Fogolar di Teglio, e ha prodotto in questi anni libri, filmati, concerti, altre mostre, mostre ed altre iniziative per cui siamo grati ecco, a questi Fogolars perché ci suonano un po' la sveglia a noi. A noi tante volte basta fare la fotografia con un gruppo di giovani con la bandiera del Friuli e magari dopo aver mangiato un fricco e polenta, e dire, ecco, noi siamo friulani, bene, certo, bisogna fare anche questo, però bisogna produrre degli stimoli culturali, ecco, che ci facciano, diciamo così, lavorare ancora di più nella difesa delle nostre radici, della nostra identità. E allora, eh, diciamo, la gratitudine al Fogolano di Teglio, che insieme alle altre istituzioni, comune, la parrocchia, quello che c'è sul territorio, Ecco, valorizzano dei personaggi che fanno grande il paese, che fanno grande questa zona, che è meglio ricordarli perché probabilmente qualcuno è sconosciuto, come il caso di Cesare Ma ehm, con la femmina. Non vado oltre, io ho letto qualcosa di con la femmina e mi piace il suo profilo, ecco, eh, il suo profilo personale, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra ebraismo e cattolicesimo. Comunque è il compito dei relatori questo. Il mio compito si ferma qui, nel senso che vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra attenzione e ringrazio soprattutto questo Fogolar perché sta facendo un lavoro veramente interessante e meritorio di riconoscimento da parte anche di Friuli nel mondo. Grazie. Adesso la parola a Don Stefano Voran, che lui è, oltre che aver fatto sette anni, adesso non lo sbaglio più, oltre che aver fatto sette anni a Gerusalemme, anche per motivi di studio, è il vice-rettore vice del seminario vescovile di 
Pordenone. Adesso a te la parola. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. Eh, ringrazio anche perché, se permettete una battuta, in certo qual modo sono anche un nipote di emigranti, perché i miei nonni erano di Varmo e decisero di trasferirsi a Pordenone e gli dissero i parenti ma vai a emigrare fuori perché già attraversare il tagliamento era eh, un, un emigrare dal territorio eh, di casa quindi poi io stesso appunto sono stato in qualche modo eh, emigrato nei sette anni che ho fatto a Gerusalemme eh, ringrazio anche per avermi permesso di conoscere questa figura del professor con la femmina che non conoscevo ammetto eh, cioè lo conoscevo per i suoi studi però non l'avevo collegato a, al nostro territorio quindi è stata una piacevole sorpresa eh, anche proprio leggendo la sua biografia anch'io nel corso dei miei studi ho avuto l'occasione di scavare e collaborare ad uno scavo in Giordania quindi insomma è stata una figura che ho, ho, ho avuto l'occasione di approfondire e che mi piace molto perché si inquadra all'interno di un movimento, ed è questo di cui voglio parlare in questo mio intervento, cioè capire qual è il contesto in cui si è mosso il professor con la femmina, cioè quello della riscoperta del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo, che è qualcosa che è avvenuto proprio nel XX secolo fondamentalmente, sapete che fin dagli inizi i rapporti sono stati tesi per almeno due generazioni fino agli inizi del secondo secolo, eh, avanti eh, secondo secolo dopo Cristo non si può neanche dire che effettivamente il cristianesimo fosse una religione autonoma era percepito così lo era di fatto una parte dell'ebraismo soltanto tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo avviene la distinzione in due religioni Quindi, eh, e questa distinzione è stata dolorosa da una parte e dall'altra perché ci fu il rifiuto e la scomunica tra virgolette scomunica perché non è paragonabile alla nostra, da parte della sinagoga nei confronti delle comunità cristiane e dall'altra poi una specie di rivalsa che sappiamo purtroppo è durata parecchi secoli anche con momenti veramente difficili e dolorosi. Ecco il XX secolo è stato già lì, da, dalla fine del XIX ma soprattutto il XX è stata l'occasione per la Chiesa Cattolica di riscoprire invece in maniera più serena i rapporti con l'ebraismo in questo eh, ha giocato ovviamente anche il desiderio di distanziarsi dal, dall'episodio dolorosissimo della Shoah causata dai nazisti in cui una parte della Chiesa Cattolica era fortemente contraria basta pensare a, al cosiddetto Leone di Münster eh, il Cardinal von Galen arcivescovo di Münster che fu molto attivo contro Hitler talmente attivo e talmente famoso che Hitler non osò mai toccarlo proprio per la paura che aveva di, di, di reazioni contro il nazismo stesso altri invece che hanno purtroppo collaborato in quella tragedia allora ecco che all'interno di questa riscoperta si, si inserisce anche il professor con la femmina che eh, appunto ha agito in questo periodo in cui a tappe si è avuto questo progressivo riavvicinamento tra ebraismo e cristianesimo eh, il primo che diede il primo segnale concreto fu Giovanni XXIII quando nel 1962 riformò il messale eh, in uso, nella, era ancora il messale precedente, quello in latino, eh, in uso in tutta la Chiesa, togliendo quella famosa frase eh, sui perfidi giudei, anche se il termine perfido è dibattuto se significasse veramente perfido in senso morale o semplicemente coloro che non hanno avuto sufficiente fede per riconoscere in Gesù il Messia. Comunque per togliere ogni ambiguità Giovanni XXIII tolse quella parola. Fu, fu l'avvio di una serie di azioni, ovviamente il Concilio Vaticano II con la dichiarazione Nostra Etate dedica un intero capitolo di questa dichiarazione al rapporto tra cristianesimo ed ebraismo e poi successivi studi, documenti da parte, io sono biblista anche studioso di Sacra Scrittura e con l'apporto che, che ha dato la mia eh, categoria i studiosi di, di Bibbia nel ricercare il fondamento biblico comune tra Antico e Nuovo Testamento eh, che si è espresso in vari documenti fino poi a tutto, eh, tutto il movimento ecumenico e di dialogo interreligioso che ha promosso l'incontro tra persone e tra, eh, e tra culture. Eh, Giovanni Paolo II fu il primo ad entrare in una sinagoga come Papa 
Eh, dopo di lui sia Benedetto XVI sia Papa Francesco hanno ripetuto questo gesto. Momenti, ecco, una fase storica, quella del XX secolo, in cui eh, c'è stato un reciproco beneficio da parte sia dell'ebraismo sia del cristianesimo, da parte dell'ebraismo chiaramente perché si riconciliava, eh, si è apprezzato da tanti ebrei, il tentativo di riconciliazione dopo secoli di fraintendimento e secoli di divisione. Da parte cristiana è stato fondamentale per noi il, questo nuovo incontro con l'ebraismo per riscoprire le radici della nostra cultura, che sono non solo cristiane, sono ebraico-cristiane. Il cristianesimo è, stata, è stato quello che il Concilio Vaticano II ha fortemente ribadito, già lo si sapeva, lo si diceva così, dando per scontato, però per dare una ricaduta anche nei rapporti tra ebraismo e cristianesimo, eh, il cristianesimo è figlio dell'ebraismo. Non ci sarebbe Gesù se non ci fosse l'ebraismo, Gesù era ebreo, Maria era ebrea, i dodici apostoli tutti erano ebrei. Addirittura Gesù, chi di voi frequenta si ricorderà qualche domenica fa, c'era una lettura un po' anche un po' sorprendente di un Vangelo in cui Matteo racconta che Gesù a un certo punto va in terra pagana una donna gli chiede un miracolo, lui inizialmente è perplesso nel concedere questo miracolo perché dice io sono venuto solo per i figli di Israele, quindi Gesù stesso si concepiva come ebreo. Allora bisogna non tagliare il, i nostri, il, la nostra radice con l'ebraismo, i nostri rapporti con l'ebraismo, perché sono fondamentali, servono anche per capire meglio noi stessi e servono poi dal punto di vista di fede, eh, anche per chi non ha fede, semplicemente di cultura cristiana, per capire la parola di Gesù di Nazareth, per capire quello che poi gli apostoli hanno poi diffuso di Gesù di Nazareth. Quindi eh, l'ebraismo è eh, la matrice, è, è la fonte, l'origine dello stesso cristianesimo. Ecco, gli studi del professor con la femmina hanno aiutato in questo, lui che appunto aveva avuto anche in precedenza studi di, di teologia e ha saputo coniugare la, i suoi studi di teologia con i suoi studi storici, eh, è proprio un esempio di questa possibile collaborazione, questo possibile incontro culturale tra due fedi diverse. Ben siamo figli un po' tutti di un a volte pregiudizio per cui le religioni sarebbero fonti di violenza. Ecco, l'ebraismo e il cristianesimo, che in realtà sono religioni entrambe che eh, predicano l'amore universale, nei periodi storici in cui hanno usato violenza sono andati contro i propri principi, ecco, questo bisogna anche dirlo. Eh, è vero, la, la religione cristiana è stata spesso oggetto e soggetto di violenza, però andando contro la parola di Gesù. E allora... Eh, Vedere due religioni che possono collaborare, che possono camminare insieme, che possono trovare dei punti di incontro nonostante le fatiche del passato è sicuramente un grande segno di riconciliazione e anche di speranza in questo mondo in cui appunto come si diceva anche prima eh, sembra che le guerre si intensifichino invece che diminuire. Ecco allora quali sono eh, le, le matrici? Del, del, dell'ebraismo che noi ritroviamo nella Chiesa Cattolica innanzitutto e nel cristianesimo in generale innanzitutto la figura stessa di Gesù ma poi tutto quell'apparato eh, per cui eh, noi guardiamo alla realtà come una realtà che ci è data come dono questo lo sta riscoprendo ad esempio l'ambientalismo i concetti dell'ambientalismo in fondo noi li ritroviamo già nei racconti della Genesi e Papa Francesco che questa settimana ci ha donato un'altra enciclica sulla cura che dobbiamo avere verso il mondo, ecco questa cura è figlia della visione della realtà che ha l'ebraismo, l'ebraismo che concepiva il creato non come divinizzato ma come un dono che Dio ha fatto al popolo di Israele in primis ma in realtà a tutta l'umanità. Gesù porta All'estremo questo eh, i suoi discepoli poi aprono questo messaggio permettendo di entrare in rapporto con la divinità non soltanto per il popolo di Israele ma per l'universalità dei popoli. Ecco, 
Eh, abbiamo in comune inoltre la Sacra Scrittura, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento e la Bibbia ebraica, quello che noi leggiamo la domenica a messa come Antico Testamento e quello che il sabato eh, gli ebrei leggono nelle sinagoghe. Quindi eh, si tratta di un'eredità spirituale che ha molto in comune. Poi certo appunto il cristianesimo è andato oltre perché il Nuovo Testamento aggiunge e nella visione cristiana completa l'Antico. Però abbiamo l'antico che ci eh, permette di fare un tragitto comune. Ecco, certo, questo non risolve tutti i problemi, il dialogo non risolve tutti i problemi. Negli ultimi eh, 10-15 anni, dopo eh, tanto eh, furore positivo che è stato, in cui appunto anche il professor con la femmina ha avuto la sua, il suo ruolo e la sua importanza, ecco, eh, stiamo assistendo ad un periodo un po' di stallo in realtà. Eh, la situazione attuale nel dialogo tra cristianesimo ed ebraismo è un po' ferma mh, perché eh, la situazione sia dell'identità del cristianesimo sia dell'identità di, dell'ebraismo è in forte cambiamento. Allora quando eh, l'identità è forte, appunto l'ebraismo, eh, il popolo ebraico è l'unico popolo dell'antichità che si è mantenuto vivo fino ad oggi, perché tutti gli altri, i sumeri, i, gli stessi antichi greci, i romani, sono tutti stati assorbiti da altre popolazioni. Gli ebrei no, perché hanno mh, mantenuto forte la loro identità a lungo 2000 e anche più, perché esistevano già da prima, eh, ma consideriamo gli ultimi 2000 anni di storia cioè da quando non hanno più avuto un territorio autonomo eh, nell'attuale Israele. Ecco, eh, però anche, anche in questo momento il mondo ebraico si sta molto interrogando su se stesso. Io ho vissuto sette anni in Gerusalemme, eh, nel mondo israelia, is, israeliano di oggi, ad esempio, la società è molto, eh, è molto divisa, si sta molto dibattendo sul valore che ha lo Stato di Israele, che è uno dei punti eh, di riflessione anche teologica eh, attualmente, sia nel mondo ebraico sia nel mondo cristiano. Cioè, se lo Stato di Israele eh, ha senso ed è coerente con quelle che sono state le, le, le promesse di Dio lungo la storia degli ebrei. E, e in questo non c'è una risposta univoca, univoca già all'interno del mondo di Israele. Eh, chi di voi segue un po' di politica internazionale, adesso eh, ricordiamo anche quello che sta avvenendo in Israele a partire da questa notte, eh, questo scontro tra israeliani e palestinesi, ma in realtà sono almeno una decina d'anni che ci sono forti tensioni dentro la società israeliana, non in, in senso di violenza, ma sul dibattito c'è un dibattito forte tra cosa significa essere popolo ebraico eh, in Israele, quindi tra chi vive lo Stato di Israele come la realizzazione del, delle, dei desideri del popolo ebraico e chi invece sostiene che si può essere popolo ebraico anche senza lo Stato di Israele. Eh, tensioni che vengono fuori ogni volta che ci sono le elezioni, negli ultimi tre anni ci sono state cinque elezioni in Israele, noi ci lamentiamo in Italia e eh, diciamo che solo in Italia abbiamo governi deboli, invece eh, in Israele è stata molto più instabile eh, la situazione negli ultimi periodi e questo ha avuto i suoi riflessi anche nel mondo cristiano e nel dialogo col mondo cristiano perché questi dibattiti interni eh, hanno un po' fermato negli ultimi anni i rapporti con la Chiesa Cattolica. Nella eh, scorsa settimana, esattamente una settimana fa, è successo un evento storico per la comunità cristiana di Gerusalemme. Per la prima volta il patriarca di Gerusalemme è stato nominato cardinale, una cosa che sembra apparentemente secondaria. In realtà il fatto che il capo cattolico della Chiesa Cattolica in Gerusalemme sia stato riconosciuto come cardinale significa che è inserito completamente all'interno della della Chiesa Cattolica, cioè, parte della Chiesa Cattolica, ma è inserito eh, la Chiesa di Gerusalemme con questa porpora cardinalizia viene riconosciuta come fondamentale per tutta la Chiesa Cattolica in tutto il mondo. Questo eh, porta ad avere, il Cardinale Pizzaballa che è appunto è il patriarca di Gerusalemme, porta ad avere una voce forte, una voce eh, che gli permette di poter entrare in dialogo col mondo ebraico in una maniera nuova. Ecco, cosa ci aspetta il futuro non lo sappiamo. Eh, molto passa per Gerusalemme, la pace, 
tutto il mondo passa anche per Gerusalemme, ma anche il dialogo tra religioni passa attraverso Gerusalemme. Ecco, eh, ci auguriamo ovviamente, in Israele i cristiani sono una piccolissima minoranza, sono solo il 2% di una popolazione di circa 9 milioni di abitanti. Ecco, che questo dialogo possa continuare anche eh, nonostante la piccolezza del, della comunità cristiana in Israele è, quel, è qualcosa che fa sicuramente bene a tutti. Abbiamo visto appunto negli ultimi 50 anni dove ci ha portato il dialogo tra ebrei e cristiani, ecco ci auguriamo che questo possa continuare e che queste tensioni che noi vediamo in continuazione, che vengono anche eh, molto spesso da una interpretazione sbagliata dell'idea di religione, eh, possano invece permettere alle religioni di essere quello che devono essere, cioè strumenti di pace, strumenti di, re, di riconciliazione e strumenti di dialogo. Ecco, quindi ringraziamo figure come il professor Cola Femmina che hanno permesso la conoscenza reciproca perché anche attraverso la conoscenza, la conoscenza reciproca è il primo passo per far cadere innanzitutto i sospetti gli uni nei confronti degli altri. Quando ci si comincia a conoscere, a frequentare, quello è il primo passo verso il dialogo. Ecco, ci auguriamo che questo dialogo possa continuare per il bene di tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, grazie Don Stefano per l'intervento articolato, è riuscito un po' giustamente a collocarci anche e metterci nella realtà oggi di quello che sta, di quello che sta succedendo e poi anche un intervento, una parola anche di, di, di futuro, cioè nel senso di dialogo, di, di, e quindi il dialogo, gli accordi, la guerra speriamo che venga superata, ci sono le condizioni per poterla, per poterla superare. Io ho invertito un attimo l'ordine degli interventi, se avete osservato, perché... A un certo punto, parlando quando Don Stefano è arrivato con il professor Cevolin e avendo parlato anche con la Rita Colavitti, ho capito dove andavano gli interventi e allora l'ho invertito perché adesso parliamo di Cesare con la femmina a Teglio e vediamo come, il, come Don Stefano sia riuscito a collocare questa figura straordinaria attraverso anche gli studi e come invece adesso vediamo Cesare con la femmina nella realtà quotidiana di giovani che adesso andiamo a verificare. Rita per cortesia, ecco lei è la rappresentante della famiglia, la moglie, la Sonia, eh, non può, eh, lei a Bari non può essere eh, presente, eh, mi ha chiesto di eh, così eh, di portare i saluti da parte sua, i ringraziamenti eh, perché sta accudendo due genitori anziani si sono un po' aggravati e non ha potuto lasciare Bari per raggiungerci e questo le dispiace molto perché lei Teglio lo conosce bene mi diceva, perché ormai è quasi due anni che stiamo dialogando tra la mostra eccetera con lei e lei veniva sempre a Teglio con il marito e il figlio perché eh, fino a quando era viva la nonna, che adesso andremo a vedere, lui veniva sempre a Teglio e di fatti è anche girato un po', eh, sembra anche che sia una famiglia qui a Teglio abbastanza numerosa, quindi sono i molti che hanno avuto anche la fortuna di, di conoscerlo. Ecco Rita adesso, ecco qua. Sì, sì, metterlo un po' più vicino. Buonasera a tutti. Eh, io ringrazio il Comune di Teglio Veneto e il Fogolar Furlan Antonio Pancera che hanno voluto questa iniziativa per ricordare Cesare con la femmina. Studioso che ha riscoperto e rifondato la storia dell'ebraismo dell'Italia meridionale. Una storia per lunghi decenni trascurata attraverso lo studio approfondito e una ricerca pionieristica sulle fonti dell'ebraismo dell'Italia meridionale dalle prime testimonianze nel tardo antico fino alla definitiva espulsione dal regno di Napoli nel 1541 mutuando il suo interesse dai suoi studi nel campo dell'esegesi biblica ha insegnato epigrafia ebraica di cui era uno dei massimi esperti all'università di Bari e della Calabria 
Visto la presenza di illustri relatori, vorrei soffermarmi sul legame di Cesare con la natia terra friulana. Vorrei leggere una breve pagina di ricordi scritta da Sonia Vivacqua, moglie di Cesare. Cesare prende il suo cognome dal padre pugliese ed è un cognome autoctono del paese di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Pur essendo vissuto per gran parte della sua vita in Puglia, è sempre stato legatissimo al paesino della sua mamma, ossia Taglio Veneto. Cesare nacque il 23 aprile del 1933 in una delle case contadine delle Pars, nella casa della sua nonna Tonina, dove la sua mamma Amalia lo mise al mondo. Passano gli anni, Cesare cresce ad acqua viva delle fonti e arrivano sorelline e fratellino. Arriva anche la guerra, la seconda guerra mondiale. Con l'armistizio del 43 e lo sbarco delle forze alleate nel sud Italia, i genitori pensano che tutto è perduto. Allora pensano che forse possono salvare uno dei figli, ovvero Cesare, il più legato ai parenti del nord Italia, alla sua nonna Antonia, detta Tonina, allo zio Beppi e al giovanissimo zio Toni, un adolescente che diverrà partigiano pensano e lo mettono in viaggio per Teglio Veneto, affidandolo alle cure della nonna. Non immaginano i genitori di Cesare che proprio al nord, con l'invasione nazista, verrà proclamata la Repubblica di Salò. Scoppierà una guerra civile tra, tra repubblichini, tedeschi e partigiani e che la guerra si concluderà dopo due anni di battaglie e massacri della popolazione civile con la vittoria partigiana e la liberazione del suolo italiano dal fascismo e dal nazismo. Questi due anni difficili sono però per Cesare i più belli della sua adolescenza. Ritrova la nonna Tonina e i suoi zii, entrando subito in una divertente competizione con lo zio Toni, che aveva neanche dieci anni in più di lui. E a lui vengono affidati due compiti, pascolare le oche per la via Pars e dedicarsi alla piccola Anna, figlio dello, figlia dello zio Beppi, neonata. Svolge in fondo il suo dovere, ma appena libero dà sfogo a tutta la sua esuberanza, alle qualità di leader, ad un carattere maturo e carismatico, ma al tempo stesso estroso, avventuroso e a volte dispettoso. Ed eccolo creare intorno a sé, venuto dal sud, una banda di ragazzini che scorazzano per le pars e di cui egli è il capo e che giocano e immaginano di vivere mille avventure, di cui Cesare è l'eroe. Eccolo che al momento di rovesciare la polenta dal paiolo al tagliere reclama la crosta che si forma e rimane in fondo al paiolo, che immancabilmente viene requisita dallo zio Tony verso cui egli sentenzia io pure ho diritto alla crosta la prende sempre lui ma non è per mangiarmi la crosta che protesto è per il principio e la nonna tunina che pazientemente risponde ho saputo fare e vudo sto chi alle crisut così e adesso bisogna tenere come calè ecco Cesare fare la conoscenza con la sua bisnonna Marina che morirà a 96 anni che chiede a Cesare ne volta, i vuoi di una gasosa, va a comprarla con stiuschei che ti dai. Ma quando Cesare cerca di fare l'acquisto in una drogheria del paese, si sente rispondere. Cosa vuoi pagarmi, figliolo, con questa moneta? Era in uso ai tempi degli austriaci. Ecco Cesare che osserva su un carro una botte con un grosso tappo e che per curiosità lo toglie facendo uscire dalla botte tutto il liquame di stalla da usare come concime che il contadino era andato raccogliendo nelle varie cascine. E il contadino, infuriato per, per aver perso il lavoro di un'intera giornata, rincorre Cesare per i campi per picchiarlo, ma per fortuna Cesare è più veloce. Fu così che la nonna Tonina un giorno esclama «Santa paterna, chi che si fa, si governa». Cesare riferiva di, di fatti accaduti durante la guerra e un giorno assiste a un atto di forza di grande coraggio. Sua nonna Tonina, venuta a sapere che i tedeschi stanno requisendo dalle case coloniche tutti i beni di prima necessità, 
lasciando i contadini più poveri di prima, non volendo in nessun modo consegnare ai tedeschi quel che aveva con fatica messo su in un anno di lavoro, chiama a sé gli uomini della famiglia e ordina, copete il porsetto. E quelli spaventati di rimando, ma cosa ha avuto fatto un Nina? Se i tedeschi capissi che vengono copati il pursit per non dare lo all'ossa, ne fanno fuori. Ma la tonina, copaiti il pursit, vi dita, copaiti il pursit. Tutti obbediscono perché la paura di nonna tonina sovrastava quella dei tedeschi. Così Cesare ascolta dalla viva voce dello zio Tony di un agguato che avevano progettato lui e i suoi compagni partigiani, alle spese di un paio di tedeschi che ogni giorno percorrevano la stessa strada. Se non che, la sera stabilita per l'agguato, passano non due, ma una fila di camionette di tedeschi, sicché lo zio Tono e i suoi compagni se la danno a gambe, poiché non potevano che soccombere a un simile scontro ineguale. Arriva la liberazione, la guerra è finita e Cesare deve tornare a casa e il suo sarà un viaggio lungo e avventuroso, su mezzi di fortuna, in un'Italia ridotta in macerie dalla guerra. Arriva non ha voluto avere riconoscimenti per la sua lotta alla liberazione. Eh, perché lui, e questo credo sia un valore cristiano straordinario, eh, per lui fare il dovere, eh, fare il dovere, è, è il proprio dovere fare il dovere, quindi eh, è inutile eh, manifestarlo, perché nel momento in cui lo manifestiamo non si capisce più se l'abbiamo fatto per manifestarlo o se l'abbiamo fatto per farlo. E Antonio era una persona che per lui era il, suo, era il suo dovere, quindi non doveva avere nessun riconoscimento. Per chi l'ha conosciuto come... Come l'ho conosciuto io, so che questo era il suo carattere e pertanto è stato un grosso e importante insegnamento anche per me. Adesso sentiamo un attimo il professor Guglielmo Cevolin. Lo so, qua c'è talmente tanta, tanta, tanta carne nel fuoco che possiamo, visto quello che è successo questa notte, credo che si possa anche intercalare su queste cose perché va bene lo studio va bene queste cose però eh, lo dobbiamo fare anche come insegnamento quindi per oggi e quindi a te questo compito ma per lui è anche un esperto di geopolitica quindi non abbiamo problemi allora intanto grazie al Fogolar Furlan eh, del Veneto Orientale per avermi fatto conoscere eh, questa figura eh, di Cesare eh, con la femmina perché eh, è uno studioso molto interessante allora io la vedo dal punto di vista del docente universitario poi è anche strano che un, un docente eh, universitario di diritto pubblico io insegno eh, diritto pubblico all'università di Udine e insegno però anche diritto dei beni culturali alla all'Università di Bologna e nel corso di specializzazione post laurea in archeologia e quindi ecco che eh, mi ha affascinato eh, questa figura di studioso, Beh, intanto come è stato ricordato eh, docente di antichità e di epigrafia ebraica alla facoltà di magistero dell'Università di Bari e poi docente di lingua e letteratura ebraica all'Università della Calabria. Ecco, quindi un, alla fine eh, un docente universitario che, allora, cosa mi ha colpito? Mi ha colpito, e lo si vede nella mostra, mi ha colpito la scoperta, il fatto di essere un, un ricercatore e scoprire per esempio le catacombe eh, in meridione cristiane e, ed ebraiche vicine, quelle cristiane subito dopo l'entrata di quelle ebraiche. Una cosa molto particolare che ha fatto cambiare il modo di interpretare anche un po' i rapporti nell'antichità perché erano coeve, pare che siano coeve queste, queste 
eh, catacombe, prima si interpretavano in modo diverso e pare che invece, essendo coeve, quindi, come dire, c'era una, una contiguità, una, una vicinanza tra i cristiani in quel periodo in minoranza, pare, nelle catacombe rispetto a, a, agli ebrei in quella zona dove, dove si è occupato eh, il professor con la femmina. Poi un'altra cosa molto interessante è la scoperta delle iscrizioni runiche al santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano e quindi i germani in pellegrinaggio al santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano a conferma del fatto che quel santuario era un santuario, un santuario straordinario della luce perché era, era poi sulla via di Gerusalemme anche ed è un santuario che come dire nel Medioevo era importantissimo noi adesso abbiamo perso un po' l'importanza di quel santuario è un santuario che viene recuperato per le vie tipo la via Franchigena queste, queste, vie, queste grandi vie di pellegrinaggio come la via a Santiago di Compostela che è rimasta quella, quella più, più, più famosa ancora viva, molto viva i miei amici spagnoli la fanno tutti anche c'è anche il pellegrinaggio laico con dei timbri, con delle cose strane non ha per me molto significato ma addirittura è crescente questo significato laico che secondo me è totalmente assurdo ma su questo è una mia visione comunque ecco, questo fatto di eh, anche qui una scoperta importante la lettura, la traduzione, la comprensione delle epigrafi da grande, da grande scienziato. Poi la ricerca d'archivio anche, la ricerca d'archivio, la ricerca archivistica, l'archivio di Napoli per la storia degli ebrei in Puglia. Anche lì incredibilmente ho, ho avuto anch'io un contatto con l'aspetto dell'archivio come bene culturale perché mi sono occupato degli archivi in Croazia, eh, per esempio ad Albona, l'archivio di Arsia, oppure l'archivio di Zara, e ho, eh, come eh, docente di diritto pubblico, pubblicato la traduzione della normativa croata in materia di archivi, di beni culturali, di biblioteche, e poi abbiamo pubblicato anche dei pezzi di... Eh, un censimento e un inventario di, di pezzi dell'archivio di Arsia, di presso Albona, la miniera, eh, che abbiamo letteralmente salvato come bene culturale eh, dalla, dal fatto, da, dalla rovina che stava, ci pioveva dentro, dove era, dove era conservato e si stavano cartocciando tutte le carte, si stavano rovinando e diventavano in, in, illegibili. Invece siamo riusciti a salvarli. E così abbiamo fatto anche poi per una parte, in un certo periodo, facendo, pubblicando il censimento e, e l'inventario eh, di, di un pezzo eh, dell'archivio invece di Zara. E questo è un modo di salvare la storia, un modo di rendere eh, accessibile poi a, ad altri studiosi che cosa c'è in quell'archivio, lavoro che ha fatto in maniera straordinaria eh, Cesare con la femmina per la storia degli ebrei in meridione, quindi dei, delle, delle scoperte eh, eh, diciamo eh, fondamentali. E adesso mi avvio a conclusione perché sicuramente mi ha affascinato oltre questi aspetti dal punto di vista accademico come docente universitario, ma mi ha affascinato questo aspetto che è stato ben sottolineato da, da Don Stefano e cioè questo, eh, questo, questa direzione diciamo, di una, ehm, in una prospettiva della pa per la pace e, e una prospettiva per la comprensione eh, dei rapporti tra cristiani e, eh, ed ebrei, che io ho visto proprio emergere in maniera concreta, pratica, pragmatica e tangibile in questo aspetto delle catacombe, del, dell'interpretazione dello studio, della comprensione, della, della contiguità di queste catacombe. E allora lì eh, ovviamente è stato già detto anche da Don Stefano il fatto che questo tema, cioè il, il, i rapporti tra eh, le religioni e anche tra religione cristiana e religione eh, 
ebraica sia stata anche origine di incomprensioni e più, perché a Venezia nel ghetto c'era il gioco carnevale della caccia all'ebreo, eh? cioè non è che poi basta leggere Shakespeare e capire già cosa si intendeva nel Medioevo per eh, eh, antisemitismo, ecco. Eh, e a Venezia, che era la città più importante, una delle città più importanti nel Medioevo, e qual era la visione degli ebrei nel, eh, 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 diciamo nella città della Serenissima, anche se poi la Serenissima in realtà ha avuto modo di eh, eh, marchiare col timbro della religione cristiana e cattolica tante sue istituzioni e di farle anche molto vitali proprio per il legame con la Chiesa Cattolica. E però ecco, eh, questo, questo aspetto del, del legame tra le religioni e, ehm, e la pace, pensiamo anche a un altro caso, oltre a quello ovviamente eh, di stamattina, stanotte, eh, del, del fatto che tutti e due, sia Hamas sia Israele, parlano di guerra. Hamas dice che fate tu, avete un coltello, fate tutto quello che potete, siamo in guerra. Dall'altro lato Netanyahu dice siamo in guerra, faremo un'operazione, faremo capire che cosa, che cosa è, sarà la nostra reazione. Quindi siamo nella situazione. Ecco. E, di qui, e qui ecco il ruolo, il ruolo invece della comprensione dei rapporti tra le religioni. Pensiamo anche a cosa è successo pochi, pochi giorni fa in Kosovo l'assalto al, al santuario ortodosso fatto da in realtà serbi ma probabilmente per scatenare la reazione della polizia kosovara in modo che sparasse sui pellegrini serbi e non sui eh, paramilitari o, o sui serbi serbi proprio che erano andati a, 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 a fare qualcosa lì diciamo per per avere una reazione per scatenare anche qui eh, ancora una guerra anche di religione tra di nuovo riattivare musulmani contro ortodossi. E adesso, adesso concludo quindi con, con il fatto che anche qui il Fogolar Furlan si occupa di minoranze e siamo con la minoranza friulana che è maggioranza in Friuli e minoranza dalle altre parti, sempre un, un fattore di pace. Noi Addirittura per la Repubblica Italiana per certi versi possiamo avere un ruolo di dialogo con la minoranza slovena, con l'Austria, la, abbiamo una grande capacità di dialogo con questi e per certi versi abbiamo avuto anche dalla Farnesina degli incarichi ufficiali come Regione Friulezza Giulia per i Balcani che sono un altro tema do, di focolaio di guerra e siamo circondati, come ha detto Lauro Nicodemo, da focolai di guerra che stanno che stanno riaccendendosi e però ecco dal punto di vista teologico e anche con dietro la storia dell'arte ecco eh, possiamo, possiamo pensare a, anche a un aspetto teologico cioè un aspetto teologico leggermente diverso ma lo potrebbe dire molto meglio di me o correggermi Don Stefano e finisco su questo eh, e cioè di cosa possono rappresentare anche da un punto di vista teologico gli ebrei e pensiamo agli ebrei della sinagoga dotti molto dotti e preparatissimi e coltissimi che però e qui ecco l'intellettuale non hanno non hanno visto il Gesù non l'hanno riconosciuto non hanno riconosciuto il Messia così come il popolo qui c'è un libro di costituzionista come Zagrebeschi crucifige dove il popolo alla fine, un po' fomentato, però tra Gesù e Barabba, sceglie Barabba, quindi anche, anche la sovranità popolare, attenzione che si, è, si può essere fomentati nella guerra, si può essere, si può essere eh, diciamo, eh, guidati male e il popolo non ha sempre ragione. Io sono iper per la sovranità popolare, però attenzione che il popolo guidato male, no, non parliamo di cosa succede oggi nel mondo dell'informazione, dei social media, eccetera, eccetera, può sbagliare e gravemente. Ma veniamo alla simpatia, alla simpatia che ho per, 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 per gli ebrei, che è diversa da, invece dal, 
dalla simpatia, da, dall'affetto dello studioso con la femmina. La simpatia è perché, eh, diciamo, mio, il fratello di mio nonno, che è stato podestà a Maniago, ha aiutato nel periodo brutto degli ebrei ad andarsene, a, far, a, farsi, a salvarsi, diciamo. Era podestà, era un po' una testa calda. Prima che diventasse podestà, sono dovuti andarlo a riprendere a Cuba perché faceva il madonnaro, era finito che non aveva neanche da mangiare, sono andati a riprenderlo per i capelli da giorno, poi è finito anche podestà, ne ha fatte un po' di tutti, però poi con, con gli ebrei si è comportato bene, almeno da podestà. Mio, mio eh, invece nonno, qua, lui quando c'erano le marce alla Starace, il sabato fascista, lui partiva col campionario, non gli interessava quelle cose lì e eh, mi, ha, mi ha dato sempre, mi ha trasmesso fin da piccolo una simpatia per il popolo ebraico come commerciante dicendo guarda che l'ebreo ti dà sempre una possibilità collaborativa di commerciare perché hanno uno spirito, questo quindi invertendo l'aspetto negativo che di solito si attribuisce agli ebrei. Ma finiamo con una battuta con invece Chagall, qui se voi andate a vedere il museo Chagall, per esempio, nel sud della Francia, o studiate un po' Chagall, per esempio, c'è la figura, che era ebreo, però de descrive anche eh, il matrimonio, un matrimonio cristiano, per esempio, in, certe, in certi suoi quadri, dove è bellissimo, c'è la, la donna che viene so più sognante dell'uomo, che viene tenuta per mano invece dal marito, più saldo per il matrimonio cristiano e poi anche il presepe, nel presepe viene rappresentato sempre l'ebreo che dorme, l'ebreo che dorme e qualche volta anche nei presepi, io ho presente, ho, ho presente un altro presepe, il presepe catalano dove invece c'è un personaggio un po' scherzoso e giacobino che è il Caganer che è sempre un, un personaggio che è, è comunque nei presepi anche cattolici, anche nei, nei, nei presepi cattolici catalani c'è questa figura che è uno che caganer si capisce cosa sta facendo ecco. invece c'è la figura molto bella dell'ebreo che dorme nel presepe anche cristiano perché il, è, è l'ebreo che non si è accorto che stava nascendo il messia e gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori e anche noi quando magari ci affidiamo solo come i eh, sacerdoti del tempio della sinagoga colti e dottissimi non si sono accorti che c'era il Messia e quando magari siamo attenti solo agli aspetti formali lo facciamo in maniera distratta non viviamo con cuore le cose e ecco che vediamo eh, siamo come gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori e eh, dalle cose che ho letto di con la femmina con la femmina anche per l'esperienza precedente a quella di, di, di precedente contemporanea a, a quella di studioso, sicuramente era su questa strada di affetto e di grande comprensione della cultura ebraica. Grazie. Ecco, grazie Guglielmo per una riflessione estremamente interessante. Adesso siamo riusciti a collocare ecco, questa questa figura, chiamiamola Tegliese, nella, ecco così, nella, storia, nella storia anche del nostro paese con l'intervento della famiglia e con la storia del, dell'ebraismo del sud, ma non solo perché poi lo abbiamo realizzato in quello che è il dialogo, il tentativo di dialogo che deve arrivare oggi. Quindi non abbiamo solo fatto una operazione di carattere accademico, ma abbiamo voluto andare un po' oltre. E come hanno dato un compito? di presentare eh, Masato Done, hanno detto tu l'hai conosciuto, l'hai frequentato un po' di tempo, hai fatto anche un'esperienza in comune assieme, eravate amici, ci incontravamo anche nell'ultimo periodo della sua vita in via, in via, in via Lugugnana dove c'è quel masso, quella pietra, quella pietra famosa, lui l'ha salvata come avvocato perché il confinante voleva fargliela togliere a Dino Giuseppin che non c'è più che noi e io ho chiesto a lui di intervenire, ha avuto colloquio in comune, ha fatto letto, insomma ha fatto il suo lavoro d'avvocato e fortunatamente quella, 
quella pietra è ancora lì, che era un po', si sente lo stesso, no? Sì. Che era una pietra che per me eh, ricorda, eh, mi ricorda da bambino, perché io ero figlio di Mezzadri ed ero, eh, la casa dei miei era proprio lì attaccata a questa, a questa pietra. Eh, quando nasce eh, la passione per il canto lirico di Otone, dalla, qua, dalla testimonianza in particolare da parte di eh, Silvestro Rizzetto, per noi Silvestrino, che andavano a scuola alle superiori assieme in bicicletta, qualsiasi poteva essere neve, pioggia, vento, insomma si andava in bicicletta, ed era evidente che quella mezz'oretta per arrivare a scuola eh, non è come oggi la mezz'oretta in treno o in corriera con, con, con il telefonino e tu vedi che vanno a scuola, non ce n'è uno che parla, non c'è uno che dialoga e questo per fortuna la chiamano l'intelligenza artificiale. Invece in quel tempo eh, in bicicletta, freddo o caldo, si dialogava, si parlava, eccetera, si discuteva, si faceva quello che si poteva. Ed è qui che incomincia eh, le discussioni, le riflessioni sulla musica. Però sicuramente sembra che qua ci sia anche lo zampino della zia che abitava a Milano. In quel tempo Silvestro Rizzetto noleggia il pianoforte. Il pianoforte bisogna pagare, bisogna pagare l'affitto, l'uso. E allora molte volte saltava la merendina della famiglia Gavagnin, chi è andato alle superiori a Portoguaro lo conosce questa famiglia e soprattutto conosce quei profumi straordinari delle pizze e dei panini. Non ho più sentito quei profumi, non lo so perché. Cioè, non si riescono più a trovare quei profumi. Allora Silvestro molte volte non prendeva la merendina perché doveva in qualche maniera pagare. pagare eh, siamo venuti tutti da famiglie, eh, da famiglie, da famiglie, eh, da famiglie povere, da famiglie ecco, non benestanti. Odone cosa faceva? Odone era eh, una persona, eh, lì si vede, ma dopo durante la mostra lo vediamo in piedi, ed era, ed era un ragazzo robusto, un ragazzo con forza, cioè non era... E, e lui per... durante... quando arrivavano i cari del concime, il consorzio agrario, agrario in, via, in via Pars, lui andava a scaricare i sacchi, perché quella volta non c'era il nastro, non aveva ancora il nastro trasportatore. E con i soldi che eh, riusciva ad, e con i soldi che, che riusciva a prendere, la prima cosa che faceva andava a Portoguaro a prendersi il disco da, eh, da Nosella, i dischi, no? E aveva a casa un gramofano che eh, probabilmente gli è stato dato dalla zia. E sempre della testimonianza di Silvestro Rizzetto sembra che il primo disco che lui ha, ha, ha preso, è della Bohème di Puccini, perché, e poi c'era la Gelida Manina, era la romanza che lo attraeva maggiormente, c'è cioè, chi ha conosciuto Odone sa che questa Gelida Manina usciva sempre, era qualcosa di, 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 di straordinario e lui riusciva anche a farla, a farla molto bene. Terminata eh, la maturità, perché poi lui fece il perito industriale, emigrò a Milano e a Milano andò a lezione di Giuseppe Di Stefano, quindi non è andato a lezione dall'ultimo, cioè Giuseppe Di Stefano è uno dei più grandi tenori che in quel momento erano nella scena, nella scena mondiale. Cosa faceva per pagarsi, per pagarsi le lezioni? andava a pulire le scale dei condomini quindi erano molto motivati e mi è venuto in mente quando ho saputo, cioè, mi è venuto in mente eh, questa cosa perché lui me l'aveva detta quando abbiamo incontrato eh, padre Hermes Ronchi dei servi di Maria grande predicatore 
esercizi spirituali del Papa in Vaticano, friulano, e quando l'abbiamo cioè, quando l'abbiamo trovato, lui, ad esempio, dopo aver fatto teologia, sono stato, eccetera, è andato a laurearsi alla Sorbona e per non essere di peso all'ordine all si è fatto assumere dal comune di Parigi e andava a fare lo spazzino di, di, di notte. Cioè, quindi, quando ci sono le forti motivazioni, anche la fare ecco, questi sacrifici diventano, diventano fondamentali. E qui Odone cominciò e raccontava eh, le sue eh, prime esperienze che andava a vedere alla scala di Milano, ecco le opere. Dopo eh, questo periodo in Milano si trasferì in Abruzzo, ad Avezzano, con una multinazionale americana e qui conobbe la Francesca, che è la moglie, che di cui ringrazio per essere qua, ecco, qua presente, e, e si sposò e, ed, ha, ed ebbe due figlie, lui, eh, Luisa, che è qua, la Luisa, che si è laureata, che sei, tu che sei laureata in filosofia e lettere, mi pare, no? Filosofia. Ah, tu sei, scusa, tu sei fatto la ragioniera, ecco. Elena e si è laureata in, eh, in filosofia. Ecco, questo eh, era un motivo, un motivo di vanto, di soddisfazione per, per Odone, come per il papà, Tiglio, eh, che eh, c'è la testimonianza di Silvestro Rizzetto che dice che un giorno in bicicletta aveva le due borse nel manubrio pieno di libri per lui e la, e la, e la figlia che poi fece la maestra ed era soddisfatto e contento perché i ragazzi ecco, studiavano perché lui di famiglia appunto come dicevo non benestante andava con mio padre a lavorare a Morsano a fare i blocchi e neanche lavori in fatica ecco, per dire. quindi era evidente che l'obiettivo era quello di far ecco, studiare, di studiare i figli dopo alcuni anni lui ritornò a Teglio e, e fu assunto come impiegato tecnico dalla Zanussi di Porcia e in, e in questo periodo incominciò a studiare eh, lirica con Marcello Dal Monaco a Treviso, che era il fratello poi del grande tenore Mario Dal Monaco. E Mario Dal Monaco eh, chiamava Odone perché avevano un bel rapporto. Cioè Mario Dal Monaco era uno se non il più grande in quel periodo tenore al mondo, eh, cioè non era. Lo chiamava, lo chiamava il carabiniere. Dopo vedremo il perché quando vediamo, vediamo no? questa, questa figura non molto alta, ma piuttosto forte, eccetera. Lo chiamava il carabiniere. Un giorno, eh, anche questo racconto, questo aneddoto, e c'era a Villa Manin, appena aperta in quel periodo, hanno incominciato a fare dei, dei concorsi nazionali e interna internazionali eh, di lirica di cui partecipò anche Odone e un giorno, eh no, più dopo siamo andati più volte, un giorno mi disse dai Lauro vieni via con me che io devo fare, devo fare le audizioni, devo fare le prove per, per arrivare insomma, dopo la finale eccetera e siamo partiti con una bianchina, una bianchina molto vecchia la quale bianchina però non potevamo arrivare davanti a Villa Manin nel grande piazzale con la bianchina Là erano tutte macchine che non finivano più e noi dove andavamo. Allora cosa abbiamo fatto? L'abbiamo presa, l'abbiamo nascosta, okay? siamo andati a piedi e siamo entrati, adesso non si può più entrare, in quella parte proprio di fronte dove c'è, ecco lì, Villa Manin. A un certo momento in giro lì c'è Mario Del Monaco con la Rolls Royce, ecco che abbiamo fatto bene la sera nascosta. Ok? Allora eh, Mario Del Monaco si ferma perché conosce bene Odone, perché andava, lo, lo trovava sempre, dal, dal, lo trovava sempre dal, dal fratello e lo chiamò carabiniere, dai sali con, salite con me e con Mario Del Monaco abbiamo fatto un giro per Codrop in Rolls Royce, quindi siamo riusciti a fare anche questo, ecco, questo viaggio. In, in questi anni di studio con Mario Del Monaco cominciò a cantare al teatro Padova, in Olanda, fece la Butterfly come parte principale, partecipò, partecipò a numerosi festival in Slovenia e Croazia, e in Slovenia e Croazia successero anche dei, dei fatti abbastanza 
abbastanza curiosi, ma non so, non ho chiesto l'autorizzazione a Gianni di poterli raccontare, quindi non li racconto a Odone, purtroppo non posso più raccontare, ma a Gianni, eh, siccome è ancora qua con noi, non posso raccontare, perché anche lì sono dei fatti molto curiosi quando hanno cantato in Slovenia, che andava a cantare in Slovenia e in Croazia. Sempre in quel periodo, qui a Teglio, eh, organizzammo un gruppo di giovani, meno giovani, un po' tutti, insomma, anche tutti i giovani in quel periodo hanno partecipato, un, un importante e grande concerto. Hanno partecipato oltre 500 persone, dopo lo vedremo anche l'articolo del giornale durante la mostra, e vennero a Teglio quattro artisti di fama internazionale che sull'articolo è scritto, e che uno, la pianista era dalla Scala, il soprano, il basso della, della Fenice, più evidentemente Odone. E ricordo che poi diventato, era diventato anche il direttore del conservatorio Comodini di, di Udine, di Portoguaro, che era arrabbiato con oh, qualcuno a tono, fa, ma è mai possibile che noi a Portoguaro non siamo capaci di organizzare una cosa di questo genere? Ecco, per dire eh, il successo e l'importanza che ha avuto. Ecco. Da Marcello, eh, era eh, quando lui... Da Marcello del Monaco in realtà era una vera e propria accademia e qui lui incontrò molti, molti, molti artisti importanti che ebbe modo di, di discutere, di confrontarsi, eccetera. Uno che eh, lo conosceva bene e che lo seguiva, e, che lo seguiva eh, al, e lo accompagnava al pianoforte era sempre Silvestro Rizzetto. Odone, se c'era un amico che si sposava, gli si chiedeva l'Ave Maria o pane angelicum, lui era sempre ecco, disponibile, però alla condizione che fosse sempre Silvestro a, ad accompagnarlo. Ormai erano riusciti ad avere una, una conoscenza e un rapporto che si, eh, si capivano in maniera molto veloce. E anche qua eh, Silvestro mi dice che le aree più frequenti erano che geli da manine che abbiamo già detto, Dio fiorito asil dalla butterfly, recondita armonia della tosca, tombe degli avi miei, eccetera, eccetera. Odone però era molto perplesso dell'ambiente della lirica. E lui, era, lui era nato, era vissuto con altri principi. Okay? Siccome dopo, se me, tu per tu ve lo dico, perché lì siamo in streaming, non vorrei, pur l'avvocato mi farebbe magari anche, mi darebbe anche il consiglio, è meglio però che non lo dica, non si sa mai, non si, ecco, non si può, no? ecco. E quindi era, lui era, ecco, non si ha, non si ha, ecco, lui era molto perplesso di questo, di questo ambiente. Lui eh, era, 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 era vissuto con altri, eh, con altri valori e eh, la passione eh, per la musica però eh, faceva superare questa sua questa sua difficoltà. Però un esempio, ma che non riguarda questo, riguarda un'altra cosa, si può fare, eh, per meglio capire ecco, questo, anche queste perplessità, un tenore di nome Ortica di Treviso, molto noto in America, ebbe come pare un forte diverbio raccombolesco con direttore di orchestra, e fu talmente forte la delusione che, non a questo probabilmente, finì con alcuni, con alcuni problemi e eh, andò in ospedale. Noi conosciamo eh, la trattoria al cacciatore di Blessaglia, adesso hanno cambiato gestione, ma fino a qualche anno fa questa trattoria era, era gestita da te, dal tenore, era Zago, era un tenore che aveva cantato sia negli Stati Uniti, sia sì, a Parigi, e al centro della sala da pranzo era questo pianoforte. Quando arrivava Odone e Silvestro, lasciava tutto e tutti, clienti o non clienti, Silvestro al pianoforte e Odone e Zago che cominciavano a cantare, ecco, lirica. 
Questo zago fu l'unico che in America andò a trovare in ospedale Ortica. Ecco perché l'ambiente, no, cioè non erano, cioè uno va in ospedale, si va sempre a trovare qualcuno, no? Si vanno a trovare solo gli amici. Ecco Zago era uno di quelli, anche se gli altri non andavano, ecco lui è andato. E Odone, anche questo su testimonianza uh, di Silvestro, uh, partecipò anche a Roma in Radio 3 ad un concorso nazionale ottenendo grossi risultati. Silvestro di, mi dice che lui la registrò. E bisognerebbe vedere, perché sono passati tanti anni in quelle cassette, se forse c'è ancora qualcosa rimasto ecco, in, quella, in quella cassetta. Qua sembra che siamo negli anni Ottanta, secondo la testimonianza di... E abbiamo eh, prima il Presidente ricordato la finale della Calas a Milano, dove arrivò, arrivò secondo. Io, eh, oltre che averlo visto in Rai 1, che era in diretta, la vidi anche alla televisione svizzera e italiana quindi vuol dire che questo concorso aveva un po' superato no, aveva superato i confini, i confini, eh, i confini nazionali e eh, su questo poi eh, fece anche una, fece anche, eh, una parte eh, nel, nel, teatro di, ecco, nel teatro di Pavia poi mi risulta che sia andato anche a Palermo, ma non ho testimonianze in questo senso, ricordi, ma potrei... Ecco, Quindi ha fatto teatri sia in Italia, sia, ecco, sia in Europa. Una cosa però è, è importante, lui diceva che tutta la musica è bella, questo è molto, è molto interessante. Ed era, eh, e lui si ed era entusiasta, ad esempio, nel parlare della musica napoletana. E sempre con Silvestro al pianoforte cantava a te Vuria Vasa, voce e notte, coro ingrato, eccetera, eccetera. C'è tutte queste belle, ecco, della, della cultura napoletana che sono poi eh, straordinarie. Io però ricordo con nostalgia una indimenticabile note di Natale. Io ho visto qua che ci sono le signore, ma quella volta erano più giovani, che facevano parte della corale di Teglio Veneto e che nella notte di Natale, eh, qui nella parrocchiale a Teglio, eh, fecero la pastorale di Betlem del compositore Pietro Magri, brano eseguito assieme quindi alla corale, lui era, della, della, nostra, ecco, della nostra parrocchia, c'è cioè qualcuno che ha partecipato, eh, sono riuscito ad avere lo spartito l'ho dato dove va a mia moglie a cantare alla corale di Cordovado, l'ho dato alla maestra e ho detto guardate che io per Natale voglio questo. Non si riesce a trovare anche lì il tecnico, a trovare su internet, perché siamo verso la fine dell'Ottocento questa qua, eh, riusciti a trovare la, 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 per, per avere proprio l'andamento anche, no? la melodia eccetera della musica, abbiamo, che Silvestro ce l'ha dato, il, però dovrò parlare in caso con Silvestro che lui la conosce bene, Ecco perché gli ho detto alla moglie voglio regale di Natale, dovevi convincere la corale a farmi per la notte di Natale questa, ecco questa, questa musica. Eh, Odone, eh, adesso questo è dal punto di vista, vediamo l'orario così vado via più veloce, dal punto di vista eh, musicale. Odone eh, aveva una, una, una sua forte personalità ed era eh, una persona che era molto molto ad esempio di parola, cioè ormai quasi sembra, oggi si direbbe, una persona di un tempo passato, no? perché oggi nemmeno con gli avvocati non riusciamo più a, a mettere giù un accordo, e lui quando dava una parola era quella, e, e lì e lui combatteva, perché per lui una parola data ed era un po' quel significato no? dei nostri padri, dei nostri doni, della società contadina, che non servivano carte bolate, ma bastava una stretta di mano per fare, ecco, per fare gli accordi. Odone 
e lui era molto legato alla comunità. Era molto legato alla comunità, fu uno dei fondatori, i soci fondatori, ad esempio, adesso non mi ricordo l'anno, eh, anni 60, perché io eh, in quel periodo credo che ero in seminario, quindi siamo nel 63, 62, 63, ero a Venezia, insomma, che poi sono andato in Colombia. In quel periodo lì, ecco, lui eh, fu uno tra i soci fondatori, come molti giovani del paese, dell'associazione Il Tiglio, di cui il primo presidente fu Angelo Innocente, maestro dopo, professor Angelo Innocente, che adesso fa parte del direttivo del Focolare. E in quel periodo eh, misero, cioè collocarono una, cro, una stella di Natale, per capire il carattere, eh, una stella di Natale sul campanile. A un certo momento questa stella di Natale arriva quasi Pasqua e eh, quella è rimasta là, si pensava per l'anno successivo. E Don Osvaldo, con il suo carattere tosto, robusto, e per quello che le abbiamo fatto assieme a Trevisan, che accennava prima il presidente la mostra per il Trevisan, l'eroe del Vaillant, eh, l'abbiamo fatto anche a Don Osvaldo, perché poi ha lasciato tutto, tutti i suoi beni per fare l'oratorio e quindi meritava un riconoscimento. Allora lui prese, assieme a Dino Giuseppin, che quelli di Teglio sanno che aveva problemi pomelitico, e lui andò a togliere la stella di Natale, perché lui aveva sedato una parola, anche se non era diretta, e lui, ecco, per dire che aveva questo suo forte, forte, forte carattere. Questo eh, poi eh, era eh, una persona estremamente piacevole nel stare assieme perché prima di tutto era molto interessato ai fatti e avvenimenti simpatici e antropologici che, che erano in paese. In paese avevamo sempre molti personaggi intelligenti, magari anche analfabeti, questo l'ho scritto nel libro quindi lo posso dire, perché poi me l'ha detto la figlia quando ho fatto la testimonianza orale, eh, Beppi Masato, che poi era, non so se lo zio, comunque parenti, che eh, nel 1939 partirono 40 a lavorare in Germania, perché cominciava la guerra, quindi avevano bisogno di braccia, andò anche la figlia, e nell'azienda agricola dove trovò lavoro il proprietario, era oltre docente universitario a Berlino, aveva due figli ed era amico di Von Braun. E lo chiamavano questo Giuseppe Masato, Fabeta, ma un personaggio di un'intelligenza, di una simpatia unica, e lo chiamavano sempre a pranzo, al punto che quando Von Braun, cioè arrivarono la prima volta nella luna, Von Braun gli ha scritto una lettera che trovate sì, anche in, in questo, in questo, che si trova in questo, in questo libro. Lui aveva una conoscenza molto particolare quindi di tutti questi avvenimenti che succedevano nel paese, assieme ad esempio ad Alessandro Facomer, la storia del de, de, de distributore di benzina, che ci trovavamo spesso nell'ultimo periodo ecco, della sua vita e anche l'altro giorno incontrandoci abbiamo detto peccato che non abbiamo registrato, scritto tutti, tutti questi fatti, tutti questi avvenimenti perché c'è una storia, c'è una storia proprio antropologica del nostro paese che eh, anche con lui assieme ad altri purtroppo oh, se n'è andato. Odone come accennare, adesso concludo, eh, il Presidente ha fatto anche un'esperienza amministrativa, in comune era con me, e per dire la sua meticolosità, come è già stato accennato, noi eravamo revisori del conto, non eravamo tecnici, adesso che arrivano i commercialisti lo fanno, non, non trovano mai niente. Cioè Italia va male, loro non trovano mai niente, non so. E noi siamo riusciti, ma questa è una cosa simpatica, a un certo momento ci troviamo in una delibera 300 bottiglie di vino per l'asilo. Il fiore beve vino, ma è possibile. Cioè, come è possibile? 300 litri di vino, cioè 300 bottiglie per l'asilo. Mia, mi sembra essere pericoloso. 
Allora, io do la notizia al giornale di Pordenone quella volta, quelli del cassettino si sono arrabbiati perché mi hanno detto questa è una notizia, ecco, soltanto per dire il livello eh, giornalistico, siamo un po' più bassi adesso, no? Ecco, poi andando a scoprire, eh, siccome il bilancio, il capitolo di spesa per i generi alimentari l'aveva l'asilo, l'hanno messi, ecco, l'hanno pagati, che poi chiaramente è stato ripinguato, l'avevano pagato con, ecco, con, con eh, si è stato spiegato, eh, ecco, con quel capitolo, anche perché altrimenti non potevano farlo, insomma, ecco, sono cose logiche queste qua, normali. Ecco, lui aveva un'idea, io ricordo bene, perché ne abbiamo parlato per il programma, eccetera, lui aveva in mente un teatro rurale, non so perché lo chiamava rurale, e, e questo teatro rurale lui lo individuava in una, in una stalla che era qua dietro, che adesso non c'è più, dietro qua c'era nella proprietà Rais, in questa casa, c'era la stalla, eh, ed era la stalla dei cavalli, e quando abbiamo fatto una ricerca per un libro della prima guerra mondiale, assieme al, a Massimo Falcomer, sempre figlio di, di, del, ecco, del distributore della benzina per dire, eh, abbiamo, trovato, abbiamo trovato il censimento degli animali del 1915. Beh, chi era il proprietario, visto che il nostro, il nostro comune ci dicono siamo il comune degli asini, e, e chi aveva il maggior numero di asini da quel censimento ne aveva ben nove, era, era proprio Rais, quindi la famiglia più ricca del paese, non solo, e, ed erano proprio, li mantenevano lì in questa stalla assieme ai cavalli, che poi quella stalla fu utilizzata da mio zio per mettere il tabacco quando era mezzadro, ecco, di Rais. Ecco, per dire che aveva anche, quindi si sì, andava alla ricerca in maniera meticolosa di documenti, eccetera, però proponeva anche delle cose eh, eh, di questo tipo e di queste iniziative. Concludo dicendo eh, che quando è nata la figlia maggiore, eh, lui in quel momento era proprio nel momento in cui andava di più, eh, allora mi diceva, vedi Lauro, tu se vedi mia figlia, tu vedi a due occhi che lei non li chiude mai, perché lei è un artista, ecco per dire, no? E questo, ecco, la battuta che ti avrei detto, non ti ho detto ah, che dopo ho questo aneddoto, ecco, lui mi faceva osservare, si vede che non lo so perché, fa, guarda, mia figlia non chiude mai gli occhi, li tiene sempre, perché è un artista. Eh, no, non sei la filosofa, sei la ragioniera, mi pare, no? Ecco, ecco, oh, insomma, ecco per dire. Ecco. E, e quindi eh, una persona che era molto piacevole stare assieme ed aveva, e adesso concludo sul serio, Un'altra caratteristica eh, straordinaria, aveva un grande humor, riusciva, cioè tu riuscivi a stare delle ore assieme e ti divertivi no? eh, con, eh, con questo humor molto intelligente, molto raffinato nel racconto dei fatti successi nel paese e aveva una caratteristica e concludo, non l'ho mai sentito parlare male o fare considerazioni negative su una persona, mai. C'era l'umor, ma mai parlava male degli altri. Questo è un grande animo, una grande persona, e questo ci insegna molto, visto che riusciamo a pettegolare, anche se adesso abbiamo... Anche se adesso, anzi, peggio ancora, perché se andiamo su Facebook o TikTok, qua come si chiama, siamo, siamo morti di, di, di pettegoli e di cattiveri. Ecco, dobbiamo un po' recuperare... Eh, questi insegnamenti dalla povertà perché tutti e due sia con la femmina erano di famiglie umili povere ma come abbiamo visto oggi credo siano riusciti a darci dei grandi insegnamenti e dobbiamo cogliere le loro positività adesso faremo vedere vediamo la semifinale con Odone Masatto, tenore. Odone Masatto. 
Nato in provincia di Venezia nel 48, perito industriale, ha coltivato la canzone del canto lirico studiando con Mario del Monaco. Premiato in vari concorsi internazionali, si presenta con Tombe degli avi miei, dalla Lucia di Lammermoor di Tonizetti.
Adesso vediamo la finale, questa era la semifinale. Odone Masatto, tenore. Odone Masatto, italiano di Teglio Veneto in provincia di Venezia, ci farà ascoltare Che Gelida Manina, dalla Bohème di Giacomo Puccini.
Avete ascoltato che gelida manina dalla Bohème di Puccini, dalla tenore Oddone Masato. Allora adesso eh, per terminare la seconda parte che è molto più però più leggera andiamo dove c'è la sala della biblioteca perché lì abbiamo organizzato la mostra eh, di Cesare con la femmina di quello che è stato detto, molte di quelle cose che sono state dette, è una bella mostra che eh, dobbiamo ringraziare il eh, comune suo di residenza che ci ha dato eh, l'autorizzazione, il patrocinio di poterla utilizzare perché questa mostra è stata presentata per la prima volta nella città metropolitana di Bari e eh, abbiamo anche um, due pannelli di alcune fotografie di Odone in alcuni momenti ecco, della sua un po' della sua vita artistica ma anche della vita della famiglia visto che abbiamo la famiglia qui la famiglia del paese noi ci conosciamo, la conosciamo tutta e quindi andiamo un po' ecco, adesso a continuare questa, questo nostro momento anche dal punto di vista fotografico grazie per la partecipazione grazie ai relatori e speriamo di di essere stati all'altezza di, eh, ecco, di aver ricordato due persone del nostro paese e lo faremo ancora in seguito se riusciamo a trovare ancora del materiale perché come ho detto c'è so, parecchio materiale in giro ma non è semplice è trovarlo il fatto che abbiamo trovato la semifinale la finale è stato anche attraverso la televisione svizzera italiana cioè tutto un tutto un percorso un po' articolato e complesso per poterla avere. Ecco, grazie della partecipazione, adesso andiamo di là, al termine di là c'è una piccola bicchierata, ecco, di, di, così per stare un momento in compagnia qui, eh, qui giù. Grazie e alla prossima.